ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്സ് പലർക്കും പ്രയാസകരമായി മാറുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അറിയാതെ പോകുന്നതാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രയാസകരമായി മാറാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വളരെ വിശദമായി സമയമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ പൂർണ്ണമായും കാണുകയും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഗോളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായ അർദ്ധ ഗോളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഗോളത്തിൻ്റെ രണ്ട് അളവുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള സമവാക്യം ഇതായിരുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതല പരപ്പളവ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി അർദ്ധഗോളമായി മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഗോളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് അർദ്ധ ഗോളങ്ങളായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ രണ്ട് അർദ്ധ ഗോളങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ഗോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അർദ്ധ ഗോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെമിസ്ഫിയർ അപ്പോൾ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ചേർന്നതാണ് ഒരു സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂന്ന് അളവുകളാണ് മൂന്ന് അളവുകളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വ്യാപ്തം വോളിയം രണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ വക്രതല വിസ്തീർണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ അർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഇതിന് വ്യാപ്തം നോക്കൂ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഗോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗോളത്തെ പകുതിയാക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അർദ്ധ ഗോളം ലഭിച്ചത് അതായത് ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അർദ്ധ ഗോളം അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടെത്താനുള്ള സൂത്രവാക്യം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ അർദ്ധ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം ഗോളത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അർദ്ധ ഗോളം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടെത്താനുള്ള സമവാക്യത്തെ പകുതിയാക്കുക രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബിനെ പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ അതെന്തായി മാറും ടു ബൈ ത്രീ ആവും അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബാണ് അർദ്ധ ഗോളത്തിൻ്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള സമവാക്യം നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതി എന്നെടുത്താൽ മതി അടുത്ത് നോക്കാം ഏരിയ ഏരിയ രണ്ട് അളവുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് അളവുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വക്രതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗോളത്തെ പകുതിയാക്കിയപ്പോൾ ലഭിച്ച അർദ്ധ ഗോളത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെ വിസ്തീർണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇതുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വക്രമുഖ വിസ്തീർണം ഏതിൻ്റെ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ വക്രമുഖ വിസ്തീർണം ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ പകുതി ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഉപരിതല വിസ്തീർണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വക്രമുഖ വിസ്തീർണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ വിസ്തീർണം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് പ്ലസ് ഇതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കാണുന്ന സമവാക്യം നമുക്കറിയാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൈ ആർ സ്ക്വയറും പ്ലസ് ഈ വക്രമുഖ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ അളവും ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായി നമുക്ക് സംവാക്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കാവുന്നതാണ് സംവാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബന്ധം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഓർത്തു
അപ്പോൾ പതിനേഴ് എട്ട് അഞ്ച് എന്നീ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ചതുരപ്പെട്ടിയാണ് ആ ചതുരപ്പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാസം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ ചോദ്യമായി നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഉത്തരം അഞ്ചാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്താ കാരണം പെട്ടിയുടെ വശങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം പതിനേഴ് എട്ട് അഞ്ച് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പെട്ടിയാകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഗോളത്തെ ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ പെട്ടിക്കകത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ചോദ്യത്തിൽ നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റൊരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു അർദ്ധഗോളാകൃതിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന പരമാവധി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മൂന്ന് ലിറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ആരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി അളവ് ആരമുള്ള മറ്റൊരു അർദ്ധഗോളാകൃതിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന പരമാവധി ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം നോക്കൂ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ സംവാക്യം നമുക്കറിയാം ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അല്ലേ അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതി ആർ ക്യൂബ് അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആരം അതിന് ഇരട്ടിയായി മാറുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആർ സമം ടു ആർ ആയി മാറുന്നു എങ്കിൽ ആർ ക്യൂബ് എന്തായിരിക്കും ടു ആർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഏ ടു ആർ ഓൾ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എട്ട് ആർ ക്യൂബ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നോക്കൂ ആരം ഇരട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എട്ട് ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാത്രത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പരമാവധി അളവ് മൂന്ന് ലിറ്റർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എട്ട് മടങ്ങ് വ്യാപ്തം കൂടുതലുള്ള രണ്ടാമത്തെ പാത്രത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന പരമാവധി ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകാം ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ ഇനി ത്രിമാന രൂപത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തസ്തംഭം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നോക്കാം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക സിലിണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മൂന്ന് അളവുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വക്രമുഖ വിസ്തീർണം രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം മൂന്നാമത്തത് വ്യാപ്തം ഈ മൂന്ന് അളവുകൾ ഈ മൂന്ന് അളവുകളും നമ്മൾ നേരത്തെയും കേട്ടതാണ് പരിചിതമായിട്ടുള്ള അളവുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം അവ ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വക്രമുഖ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള സംവാക്യം ടു പൈ ആർ എച്ച് എന്നാണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് ഇവിടെ പൈ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ആരമാണ് പുതുതായി വന്നത് എച്ച് ആണ് ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഉയരമാണ് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ വക്രമുഖ വിസ്തീർണം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള വിസ്തീർണം കണ്ടെത്താനുള്ള സംവാക്യം ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപകരിക്കുക ഒരു പില്ലർ വൃത്തസ്തംഭ രൂപത്തിലുള്ള തൂണിന് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത്തരം സമയങ്ങളിലാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാറ് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ എങ്ങനെ വരുന്നത് കൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചാൽ സംവാക്യം ഓർത്തു വെക്കാൻ സൗകര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വക്രമുഖ വിസ്തീർണം ടു പൈ ആർ എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം കാണാം ആകെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം ഉപരിതല വിസ്തീർണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഗം ഉണ്ടാകും അത് വക്രമുഖ വിസ്തീർണം ഉണ്ടാകും രണ്ട് അഗ്രതല വിസ്തീർണം ഉണ്ടാകും രണ്ട് അഗ്രതല വിസ്തീർണം അപ്പോൾ നോക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം നോക്കൂ ഉപരിതല വിസ്തീർണം വക്രമുഖ വിസ്തീർണം പ്ലസ് രണ്ട് അഗ്രമുഖ വിസ്തീർണം അല്ലേ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ
pi r square kuda kootanam appo 2 pi r h plus 2 pi r square aanu uparidalla visthirana kaanala samvakyam idu nammal onnu krodigari cheythu kaynal ivada 2 ivada into ivada pi ivadam pi pakshe ivada r ivada r square appo randil ninnum poduvayathu porthekku eduthal 2 ivada undu pi undu ivada r ivada r square appo randilum poduvayathu r aanu appo r eduthu appo 2 pi r porthu eduthu baaki ivada endundu h undu ivada vaaki endundu r appo vrutha sambathinte uparidala visthiram kaanala sutra vaakyam namakku porthu vaakkam 2 pi r into h plus r cylinder mai bandapetta mun varshathe chodicha oru chodi namu cheythu nokkam oru cylinder inde aaram 5 centimeter um adinde unnadi 7 centimeter um ayal adinde vakramuga visthiranam kandupidikkuga idana chodyam appo nokka chodyathil endakke kittirikkunnathu nokkam onnu adinde aaram r 5 centimeter രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഉന്നതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആണ് ഹൈറ്റ് ആണ് അത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താ നമ്മൾ കാണാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ വക്രമുഖ വിസ്തീർണമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ വക്രമുഖ വിസ്തീർണം അപ്പം അതിൻ്റെ സൂത്രവാക്യം നമുക്കറിയാം ടു പൈ ആർ എച്ച് ടു പൈ ആർ എച്ച് ഓക്കെ ഇനി വക്രമുഖ വിസ്തീർണം നമുക്ക് കാണാം ടു ഇൻറ്റു പൈ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉത്തരത്തിൽ പൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പൈ എന്ന വാല്യൂ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഉത്തരത്തിലെ സൂചിക കൊടുത്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല ചിലപ്പോൾ പൈ ഉണ്ടാകില്ല അത്തരം സമയത്ത് നമ്മൾ പൈയുടെ വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ ഏഴ് കൊണ്ട് കുണിക്കാം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് തുല്യമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് അപ്പോൾ ഏതാണ് സൗകര്യം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഭിന്നക രൂപത്തിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് ഇൻറ്റു ആറ് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് ഏഴ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ സൗകര്യം നോക്കൂ ഇവിടെ ഏഴുണ്ട് ഇവിടെ ഏഴുണ്ട് ഈ ഏഴും ഈ ഏഴും ക്യാൻസലായി ഇനി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തിനാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തിനാല് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം സിലിണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇത് മുൻ വർഷത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വ്യാപ്തം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉന്നതി നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വ്യാസം എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് വ്യാപ്തം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും തന്നു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ആരമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വ്യാപ്തിൻ്റെ സംവാക്യം വി സമം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അതായത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഇതിൽ എച്ചിൻ്റെയും പയ്യുടെയും വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് നാൽപ്പത് സമം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ആർ സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാലും നാൽപ്പതും സമത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഹരിക്കണം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ആർ സ്ക്വയർ സമം നൂറാണ് ആർ സ്ക്വയർ നൂറാണെങ്കിൽ ആറ് എന്തായിരിക്കും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് വ്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആരമല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ആരമാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉത്തരം നിർത്തരുത് ഓപ്ഷനിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് വ്യാസമാണ് ആരമല്ല അപ്പോൾ ആരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് വ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് വ്യാസം അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വ്യാസം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആരം പത്താണെങ്കിൽ വ്യാസം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും 